Hi guys, in the video, we will see the new book, Third Term Social, box contents. We will see the new book. Arumuga Navalar, Damodram Pillai, Vuve Saminada Ayer, Agior, Arum Padapate, Panayolegal Eleda Patirinda, Tamil Sevil Ilaki Engalayum, Pandayakala Tamil Nol Galayum, Meet Veli Divadil, Palaandigalai Salavitaner. Even the Wale Chudigal in the Ilaki Engalayla, and the Madamada Padipus Enje, Nola Veli Tavanga. Tolka Piam Ura Tamil Ilakana Nulagum Adil Sangakala Tamil Makalin Muli Panpade Agi Vachin Vier Taratai Sutti Katikirade Tolka Piam Ura Tamil Ilakana Nulagum California Palgale Kalagatin Tamil Muli Pera Sirier George Ilhot Yenbar Tamil Muli Anadi Latin Muli in Alavirku Palame Anadi Yenum Karate Kondular Yeni Muligalin Selva Kirkut Padamel Muchilum Sudan the Ramana Uru Marabaga the Urpechi Elendula the Enjava Kurigirar Mukietu Mikanda Sera Sergal Udayan Sera Ladan Ime Varamban Nedin Chere Ladan Cheran Singutuvan Seral Irumporei Kalanai, இது கற்களால் கட்டப்பட்ட தடுப்பனை ஆகும். பாசனத்திற்காக கலிமுக பகுதி வழியாக நீரை திருப்பி விடுவதற்காக காவிரி ஆற்றின் குறிக்கே இவ்வனை கட்டப்பட்டது. கல்லனை கட்டப்பட்டபோது அறுவத்தி ஒன்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலத்திற்கு அது நீர் பாசன வசதியை வழங்கியது. முக்கியத்துவமாய்ந்த சோல அரசர்கள் இளஞ்சேச் சென்னி கரிக்கால் வலவன் கோச்சிங்கனான் கிள்ளி வலவன் பெருனர் கிள்ளி. முக்கியத்துவமாய்ந்த பாண்டிய அரசர்கள். Nedion, Nanmaran, Mudukudimi, Peru Validi, Nedin Chelian. Move in the Guloda, Malay, Turimugam, Talainagar, Chinna, Midala Kutrakanga, Pakla. Sera Roda Malay, Panampu Malay. Solar, Atipu Malay. Pandier, Vapampu Malay. Sera Roda Turimugam, Musuri, Tundi. Solar, Pugar. Pandi Roda, Korkai. Sera Roda, Talainagar Vande, Vanji, Karur. Solar Roda, Urayur, Pugar. Pandi Roda, Madurai Sera Roda Chinnam, Vil Umbu, Sora Kavande, Puli, Pandi Kavande, Irandu mean. Next, I am Thine Pati Kuturkanga Kurunji, Nilam, Malayum Malaysar and the Idamum Mullai Vande, Kardim Kardasar and the Nidamum Maradam, Vialam Vialsar and the Idamum Naidal, Kadalum Kadalsar and the Pagudium Palai, Varanda Nilam Kurunji Tulil, Vete Adadal, Segarital Mullai, Anirai Maital Maridam, Vailan Mai Naidal, Mean Pidital, Upumat Upurpati Palai, Vira Sailgal Kurinchio de Makal Vande, Kuravar Kuratier Mullai, Ayer Aichier Maridam, Ulavan Ulatier Naidal, Paradaver, Nulatier Palai, Maravar, Marathier Kurinchi Kadaval, Murugan Mullai, Mayun Maridam, Indiran Naidal, Varanan Palai Kotravai Sangakala Pinpar Pulavergal Avayar Vilividiar Kakai Padiniar Adi Mandiar Pon Mudiar Sangakala Pinpar Pulavergal Avayar Vilividiar Kakai Padiniar Adi Mandiar Pon Mudiar Virakal Nadakal Pandayakala Tamil Ergal, Por Kalatil, Marana Mucha Virer Gulmil, Peru Maria de Kondir in the Ner, Poril Marana Madin the Viranin, Nineve Pochu Vadar Kaga, Nadakurkal Nadapatana Malabar Karumilag, Egypt the Arasan, Irendam Ramsesin, Padapatta Pata Udal, Tiraka Pata Bodu, Tolia Laringergal, Avarudea, Nasi Nulum, Adivaichinul, Karumilag Kadir, Adeka Patir in the De Kandaner, Ibare, Padapadati, Udalai Padagapadu, Pandayanat Kalil, Pinpatrapta Murayagum. India Vanikar Galal, Roma Perer Sirke, Viniogum Seya Patapate, Mega Mukia Manadaga Karada Patade, Roma Perer Aser, Arlian, and the Pate Yedeke Yede, Tangam Kudutu Peratagadi Anadi Yena Arivitar Suri, Mudal Perangadi, Rome Nati Cherna, Mutha Pilini, Tanudi Yerke Varalare, Natural History Yenum Nolil, Musari, India Vin, Mudal Perangadi Yena Kurpitular. Roman year in Kudir Pir in the Musariel, Augustus Kadaval Kaga, Kovilunja Katapatir in the Kimu, Irendam Nutrandi Chain, the Papras Ilayil, Eleather Patavur open the Patiratil, Alexandria Visir in the Vanikar Urvurukum, Musari Chain, the Uruvanikar Kumidayak, Merkola Pata, Vaniga open them, Padivisaya Patula de In the open them Tarpode, Vienna Vilularanga Chegatil, Vaikapatula de 
நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா மௌரியருக்கு பின் வந்து யார் யாரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வடக்கு பகுதியில் சுங்கர்கள் கண்வர்கள் தெற்கு சாதவாகனர்கள் வடமேற்கில் இந்தோ கிரிக்கர்கள் சாகர்கள் பார்த்தீர்கள் குசானர்கள் பார்க்குத் சாஞ்சி ஆகிய இடங்களில் உள்ள பௌத்த ஸ்தூபிகளில் காணப்படுவது போல ஸ்தூபிகளின் சுற்று சுவர்களிலும் வாயில்களிலும் கற்களுக்கு பதிலாக மரத்தை பயன்படுத்தும் முறை சுங்கர் காலத்தில் நடைமுறைக்கு வந்தது சமஸ்கிருத மொழியின் இரண்டாவது இலக்கண அறிஞரான பதஞ்சலியை புஷ்யமித்திரர் ஆதரித்தார் கலிங்க அரசர் காரவேலர் சுங்க அரசர்களின் சமகாலத்தவர் ஆவர் காரவேலர் பற்றிய செய்திகளை நாம் ஹதிகும்பா கல்வெட்டிலிருந்து பெறுகிறோம் உலக புகழ்பெற்ற புத்தரின் ஆளுயர சிற்பங்கள் பாமியான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள இம்மலைகளில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது இம்மலைகள் பண்டைய இந்தியாவின் வடமேற்கு எல்லைப்புறத்தில் அமைந்திருந்தது தற்போது இப்பகுதி ஆப்கானிஸ்தானின் மையத்தில் உள்ளது அண்மையில் இவற்றை தாலிபான்கள் உடைத்து நொறுக்கினர் இச்சிற்பங்கள் மௌரியர் காலத்திற்கு பின்னரான காந்தார கலைப்பள்ளியைச் சேர்ந்த அர்ப்பணிப்பு மிக்க கலைஞர்களால் திடமான பாறைகளில் செதுக்கப்பட்டவை ஆகும் அஸ்வகோசர் புத்த சரிதம் எனும் முதல் சமஸ்கிருத நாடகத்தின் போற்றப்படும் ஆசிரியர் ஆவர் அஸ்வகோசர் புத்த சரிதம் எனும் முதல் சமஸ்கிருத நாடகத்தின் போற்றப்படும் ஆசிரியர் ஆவர் லிச்சாவி பழமையான கனச்சங்கங்களில் ஒன்றாகும் அதனுடைய ஆட்சி பகுதி கங்கை நதிக்கும் நேபாள நாட்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருந்தது லிச்சாவி பழமையான கனச்சங்கங்களில் ஒன்றாகும் அதனுடைய ஆட்சி பகுதி கங்கை நதிக்கும் நேபாள நாட்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருந்தது பிரசஸ்தி அல்லது மேய்கீர்த்தி பிரசஸ்தி என்பது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் அதன் பொருள் ஒருவரை பாராட்டி புகழ்வதாகும் அவைக்கல புலவர்கள் அரசர்களை புகழ்ந்து பாடி அவர் தம் சாதனைகளை பட்டியலிட்டனர் இவை பின்னர் மக்கள் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக தூண்களில் கல்வெட்டாக பொறிக்கப்பட்டன சமுத்திரகுப்தர் ஒரு விஷ்ணு பக்தர் ஆவர் போர்களில் வெற்றி பெற்றதன் நினைவாக நடத்தப்படும் வேதகால சடங்கான குதிரைகளை பலியிடும் வேள்வியை சமுத்திரகுப்தர் மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தினார் அவர் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டார் அவற்றுள் ஒன்றில் அவர் வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அவர் மிக சிறந்த படையெடுப்பாளர் மட்டுமல்ல கவிதை பிரியரும் இசை பிரியரும் ஆவர் அதனால் கவிராஜா எனும் பட்டம் பெற்றுள்ளார் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ மேகவர்மன் எனும் பௌத்த அரசன் சமுத்திரகுப்தரின் சமகாலத்தவர் ஆவர் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ மேகவர்மன் எனும் பௌத்த அரசன் சமுத்திரகுப்தரின் சமகாலத்தவர் ஆ விக்ரமாதித்யரின் அவையிலிருந்த நவரத்தினங்கள் காளிதாசர் சமஸ்கிருத புலவர் ஹரிசேனர் சமஸ்கிருத புலவர் அமரசிம்ஹர் அகராதியல் ஆசிரியர் தன்வந்திரி மருத்துவர் காகபானகர் சோதிடர் சங்கு கட்டிடக்கலை நிபுணர் வராகமிகிரர் வானவியல் அறிஞர் வராட்சி இலக்கண ஆசிரியர் மற்றும் சமஸ்கிருத புலவர் விட்டல்பட்டர் மாயவித்திக்காரர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் பட்டப்பெயர்கள் விக்ரமாதித்யர் நரேந்திர சந்திரர் சிம்மசந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் விக்ரமதேவராஜர் தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ பாகியான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சி காலத்தில் சீனாவைச் சேர்ந்த பௌத்த துறவி பாகியான் இந்தியாவிற்கு வந்தார் அவருடைய பயண குறிப்புகள் குப்தர் காலத்து மக்களின் சமூக பொருளாதார மத ஒழுக்க நிலைகள் பற்றிய செய்திகளை நமக்கு வழங்குகின்றன பாகியான் கூற்றுப்படி மகதத்து மக்கள் மகிழ்ச்சியோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்தனர் கடுமையான தண்டனையின்றி நீதி வழங்கப்பட்டது மரண தண்டனை வழங்கப்படவில்லை கயா பாலடைந்திருந்தது கபிவஸ்து காடாகி இருந்தது ஆனால் பாடலை புத்திரத்தில் மக்கள் செல்வத்தோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்தனர் பாகியான் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சி காலத்தில் வந்த சீனாவிலிருந்து வந்த பௌத்த துறவி தான் இதே யுவாங் சுவாங் கேட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹர்சர் காலத்தில் வந்திருக்காங்க சிரேஸ்தி சார்த்தவாகா சிரேஸ்தி பிரிவைச் சார்ந்த வணிகர்கள் ஓரிடத்தில் நிலையாக இருந்து வணிகம் செய்தவர்கள் சார்த்தவாக வணிகர்கள் எருது பூட்டிய வண்டிகளில் சரக்குகளை ஏற்றி பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று வணிகம் செய்தவர்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் நிலங்களை வகைப்படுத்துதல் சேத்ரா அப்படின்னா வேளாண்மைக்கு உகந்த நிலங்கள் கிலா தரிசு நிலங்கள் அப்ரகதா வனம் அல்லது காட்டு நிலங்கள் வஸ்தி குடியிருப்பதற்கு உகந்த நிலங்கள் கபத சரகா மேய்ச்சல் நிலங்கள் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஐந்தாம் மற்றும் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் குப்த பேரரசின் ஆதரவில் தலை தூங்கியது பின்னர் கண்ணோசியைச் சேர்ந்த பேரரசர் ஹர்சரின் ஆதரவில் சிறப்புற்றது 
நாளந்தாவில் பௌத்த தத்துவமே முக்கிய பாட பிரிவாக இருந்தது யோகா வேத இலக்கியங்கள் மருத்துவம் ஆகியவையும் கற்பிக்கப்பட்டன அப்பல்கலைக்கழகத்தில் யுவாங் சுவாங் பௌத்த தத்துவத்தை பற்றி படிப்பதில் பல ஆண்டுகள் செலவழித்தார் அந்த வளாகத்தில் எட்டு மகா பாடசாலைகளும் மூன்று பெரிய நூலகங்களும் இருந்தன நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் பக்தியார் கில்ஜி என்பாரின் தலைமையில் வந்த மம்லுக்குகள் என்று அழைக்கப்பட்ட துருக்கிய இஸ்லாமிய அடிமை வீரர்களால் அழித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது நாளந்தா யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னமாகும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி நாளந்தா வந்து யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னமாகும் குப்தர்களின் நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சமுத்திரகுப்தர் ஆவர் குசானர்களின் நாணயங்கள் சமுத்திரகுப்தருக்கு உந்துதலை வழங்கின குப்தர்களின் பொற்காசுகள் தினாரா என்று அழைக்கப்பட்டன குப்தர்கள் வெளியிட்ட பொற்காசுகளை விட வெள்ளி செப்பு நாணயங்கள் குறைவாகவே வெளியிடப்பட்டன குப்தர்களுக்கு அடுத்து வந்த காலத்தில் பொற்காசுகளின் சுழற்சியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது அது பேரரசுடைய வளங்களின் வீழ்ச்சியை சுட்டி காட்டுவதாய் உள்ளது இவங்க தான் வந்து தங்க நாணயங்களை வந்து வெளியிட்டாங்க குப்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகங்கள் இரும்பு தங்கம் தாமிரம் தகரம் ஈயம் பித்தளை செம்பு மணிவெண்கலம் மைக்கா மாங்கனிசு சிகப்பு சின்னம் ஆகியவை ஆகும் ஹர்சர் சீன பயணி வாங் சுவாங்கை முதன் முதலாக ராஜ்மகாலுக்கு அருகேயுள்ள கஜன்கலா என்ற இடத்தில் சந்தித்தார் ஹர்சர் சீன பயணி வாங் சுவாங்கை முதன் முதலாக ராஜ்மகாலுக்கு அருகேயுள்ள கஜன்கலா என்ற இடத்தில் சந்தித்தார் புனித யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் என்றழைக்கப்படும் யுவாங் சுவாங் ஹர்சரின் ஆட்சியின் போது இந்தியாவிற்கு வந்தார் சியோகி எனும் அவரது பயண குறிப்புகள் அடங்கிய ஆவணங்களின் தொகுப்பு ஹர்சர் காலத்து இந்தியாவின் சமூக பொருளாதார மத பண்பாட்டு நிலைகள் குறித்து விரிவான செய்திகளை வழங்குகிறது ஹர்சர் ஒரு பௌத்தராக இருந்த போதிலும் பிரயாகையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கும்பமேளா விழாவில் கலந்து கொள்ள சென்றார் என்று யுவாங் சுவாங் வந்து குறிப்பிட்டுள்ளார் முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் படைத்தளபதி பரஞ்சோதி இவர் சிறு தொண்டர் என பிரபலமாக அறியப்படுகிறார் இவர் யார்னா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர் தான் இவங்க பரஞ்சோதி வாதாபி படையெடுப்பில் பல்லவர் படைக்கு தலைமையேற்று நடத்தினார் அதன் வெற்றிக்கு பின்னர் மனமாற்றம் பெற்ற அவர் சிவபக்தராக மாறினார் இது வந்து பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அரசர்களின் பெயர்கள் அவர்கள் பெற்ற பட்டங்கள் சிம்ம விஷ்ணு அவனி சிம்மர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சங்கீரணஜதி மத்தவிலாசன் குணபாரன் சித்திரக்காரப்புலி விசித்திரச்சித்தன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் மாமல்லன் வாதாபி கொண்டான் பட்டடக்கல் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னம் பட்டடக்கல் கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூர் ஆகும் அங்கு பத்து கோவில்கள் உள்ளன அவற்றுள் நான்கு வட இந்திய பாணியான நாகாரா பாணியிலும் மற்றும் உள்ள ஆறு தென்னிந்திய திராவிட பாணியிலும் கட்டப்பட்டுள்ளன விருப்பாக்சா கோவிலும் சங்கமேஸ்வரா கோவிலும் திராவிட பாணியிலும் பாபநாதர் கோவில் நாகார பாணியிலும் அமைந்துள்ளன விருப்பாக்சா கோவில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலை மாதிரியாக கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது இக்கட்டுமான பணியில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட சிற்பிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் முடிச்சு என்பது மலைத்தொடர்கள் கூடும் அல்லது பிரியும் இடங்கள் ஆகும் திபெத் உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகின்றது அங்கு நிலவும் கடுங்குளிரின் காரணமாகவும் நன்னீரின் மிகப்பெரிய இருப்பிடமாகவும் மக்கள் வாழ இயலாத சூழல் காணப்படுவதாலும் திபெத் மூன்றாம் துருவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒன்றிணைக்கப்பட்ட பல தீவுகள் தீவக்கூட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்தோனேசியா மிகப்பெரிய தீவுக்கூட்டம் ஆகும் இந்தோனேசியா மிகப்பெரிய தீவுக்கூட்டம் ஆகும் முப்பள்ளத்தாக்க நீர்த்தேக்கமானது யாங்சி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது இது உலகின் மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கமாகும் இது சீனாவின் மின்சார தேவையில் பத்து சதவீதத்தை பூர்த்தி செய்கிறது ரூப அல்காலி பாலைவனம் உலகின் மிக தொடர்ச்சியான மணற்பாங்கான பாலைவனமாகும் இது சவுதி அரேபியாவின் தென்கிழக்கு பகுதியில் காணப்படுகின்றது பணாவ் படிக்கட்டு முறை நெல் விவசாயம் ஹிப்கவுஸ் என்ற பிலிப்பைன்ஸ் மக்களால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இது உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது அங்கோர்வாட் இஃது உலகின் பாரம்பரிய தலமாகும் இரண்டாம் சூரியவர்மன் என்ற மன்னனால் கிபி ஆயிரத்தி நூறாம் ஆண்டில் கம்போடியாவில் கட்டப்பட்டது 
கெமர் மொழியில் அங்கோர்வாட் என்றால் கோவில்களின் நகரம் எனும் பொருள் இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய கோவிலாகும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்பது இருபத்தி எட்டு உறுப்பு நாடுகளின் பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழுமமாகும் இது தனக்கென ஒரு தனிக்கொடியும் பொதுவான நாணய மதிப்பும் கொண்டது நாணய மதிப்பு வந்து யூரோ கருங்காடுகள் கருத்த நிறமுடைய செழித்து வளரும் அத்தி மற்றும் பைன் மரங்கள் இப்பகுதிக்கு கருமை நிறத்தை தருகின்றன மேட்டர் ஹார்ன் பிரமேடு வடிவத்தில் காணப்படும் மேட்டர் ஹார்ன் மலை சுவிஸ் நாட்டில் உள்ள ஆல்ப்ஸ் மலையில் அமைந்துள்ளது இதன் உயரம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி எட்டு மீட்டர் ஆகும் இம்மலை இதன் வடிவத்திற்கு புகழ்பெற்றதாகும் காலநிலை பிரிப்பான் ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் மத்திய தரைக்கடல் காலநிலையையும் வட ஐரோப்பாவில் காணப்படும் குளிர்ந்த காலநிலையையும் பிரிக்கிற ஒரு அரணாக உள்ளது புவி ஐநூற்றி பத்து புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாகும் புவி ஐநூற்றி பத்து புள்ளி ஒன்று மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாகும் உலகில் முதன் முதலாக புவி மாதிரியை கிபி நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டில் கிரேக்கர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் இந்திய வானவியல் அறிஞர் முதலாம் அறியப்பட்டர் அவர்கள் எழுதிய ஆரியப்பட்ட சித்தாந்தம் என்ற நூலில் விண்மீன்கள் வானில் மேற்கு புறமாக நகர்வது போன்ற தோற்றமும் புவி தன்னுடைய அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதால் விளைகிறது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிரேக்க ரோமானிய கணித வல்லுநர் வான் ஆய்வாளர் மற்றும் புவியியல் ஆய்வாளர் ஆகிய தாலமி என்பவர் முதன் முதலில் நில வரைபடத்தில் அற்ற தீர்க்க கோடுகளை வரைந்தவர் ஆவர் இவருடைய ஜியோகிராஃபியா என்ற நூலில் புவியின் அளவும் அதன் மேற்பரப்பை குறித்த விவரங்களும் அச்சக்கோடுகள் மற்றும் தீர்க்க கோடுகளின் அடிப்படையில் அமைந்த பல்வேறு இடங்களின் பட்டியலும் இடம்பெற்றுள்ளது புவியின் நடுவில் வரையப்பட்டுள்ள நிலநடுக்கோடு மற்ற அச்சக்கோடுகளை விட நீளமாக காணப்படுகிறது எனவே இக்கோடு பெருவட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது புவியின் நடுவில் வரையப்பட்டுள்ள நிலநடுக்கோடு வந்து பெருவட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சீரோ டிகிரி அச்சக்கோட்டில் இருந்து இருபத்தி மூணரை டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகள் தால் அச்சக்கோடுகள் லோ லேட்டிடியூட்ஸ் எனவும் இருபத்தி மூணரை டிகிரி வடக்கு முதல் அறுபத்தி ஆறரை வடக்கு வரையிலும் இருபத்தி மூணு டிகிரி தெற்கு முதல் அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி தெற்கு வரையிலும் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகள் மத்திய அச்சக்கோடுகள் மிடில் லேட்டிடியூட்ஸ் எனவும் அறுபத்தி ஆறரை வடக்கு முதல் தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு வரையிலும் அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி தெற்கு முதல் தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு வரையிலும் வரையப்பட்டுள்ள அச்சக்கோடுகள் உயரச்சக்கோடுகள் ஹை லேட்டிடியூட்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன லேட்டிடியூட் அகலாங்கு லாங்டிடியூட்னா நெட்டாங்கு ஈக்குவேட்டர் நிலநடுவரை டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடக வரை டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் மகர வரை எனவும் தமிழில் அழைக்கப்படுகின்றன தீர்க்க கோடுகள் புவியில் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி அச்ச பகுதிகளில் எழுவத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் துருவ பகுதிகளில் இடைவெளிகள் இன்றியும் காணப்படுகின்றன பன்னாட்டு தேதிக்கோடு வளைந்து செல்வதற்கு காரணம் இது நேராக சென்றால் ஒரு நாட்டிற்குள் இரண்டு தேதிகள் அமையும் இந்த குழப்பத்தினை தவிர்ப்பதற்காகவே இக்கோடு வளைந்து வரையப்பட்டுள்ளது மெரிடியன் என்ற சொல் மெரிடியானஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லில் இருந்து வந்ததாகும் இதற்கு நண்பகல் மிட்டே என்பது பொருள் எனவே மெரிடியன் என்பது சூரியன் ஓர் இடத்தின் நேர்மேலை உச்சியில் உள்ளதை குறிக்கிறது ஏஎம் என்பது ஆன்டி மெரிடியன் நண்பகலுக்கு முன்னதாக என்று பொருள்படும் பிஎம் என்பது போஸ்ட் மெரிடியம் நண்பகலுக்கு பிறகு என்று பொருள்படும் இந்தியா கிடைமட்ட பரவலில் மேற்கில் குஜராத்தில் உள்ள கவுர்மோட்டா என்ற இடத்திற்கும் கிழக்கில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள கிபித்து என்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்ஷாபூர் என்ற இடத்தின் வழியே எண்பத்தி இரண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கக்கோடு செல்கிறது இது வந்து கேட்பாங்க அலகாபாத்தில் இருக்கிற மிர்சாப்பூர் என்ற இடத்தின் வழியே எண்பத்தி எண் டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கக்கோடு செல்கிறது சென்னை வெள்ளம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இந்தியாவின் பெரும் நகரங்களில் ஒன்றான சென்னை இந்தியாவின் தென்கிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றாலும் வெப்பமண்டல புயலாலும் பெரும் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகிறது 
இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்தில் பெய்த பெரும் மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் சில பகுதிகள் பேரழிவை சந்தித்தன இதில் சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பெருமளவில் பொருட்சேதமும் ஏற்பட்டது மனித உயிர்களை காப்பாற்றவும் மக்களின் துயர் துடைக்கவும் மத்திய அரசு மற்றும் தமிழக அரசு ஏராளமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது இந்த புயல் வெள்ளம் இன்மை இயற்கை சிற்றங்கள்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் சென்னை வெள்ளம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அது வந்து எந்த புயல் ஆல அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி ஆப்ரகாம் லிங்கன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மக்களால் மக்களுக்காக மக்களை நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் கிரேக்கம் ஆகும் மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் கிரேக்கம் ஆகும் நேரடி மக்களாட்சியில் மக்களே சட்டங்களை உருவாக்குகின்றனர் அனைத்து சட்ட திருத்தங்களையும் மக்கள்தான் அங்கீகரிப்பர் அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற செயல்முறைகளின்படி ஆட்சி செய்வர் நேரடி மக்களாட்சியை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வரலாற்றை சுவிட்சர்லாந்து பெற்றுள்ளது நேரடி மக்களாட்சி வந்து நடைமுறையில் உள்ள நாடு எதுன்னு கேட்பாங்க சுவிட்சர்லாந்து பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி இதில் வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறை இருக்குது அதிபர் மக்களாட்சி முறை இருக்குது இது வந்து நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறை நடைமுறையில் உள்ள நாடுகள் இந்தியா இங்கிலாந்து அதிபர் மக்களாட்சி வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்லேயும் கனடாலேயும் நடைமுறையில் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா சபை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் நாளை உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்துள்ளது இந்திய குடிமக்களில் எழுபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் பேர் தங்களது நாட்டின் மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் காரணமாக உலக அளவிலான இப்பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு முதலிடம் கிடைத்துள்ளது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவின் மிக பழமையான உள்ளாட்சி அமைப்பாகும் தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வாலஜாப்பேட்டை நகராட்சி ஆகும் இது வந்து வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு நகராட்சிகள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆகும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் அதிகப்படியாக இருபத்தி இரண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன நீலகிரி மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நான்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தான் உள்ளன தேசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் இருபத்தி தேசிய ஊராட்சி தினம் என்னது ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு பாதசாரிகள் கடக்கும் இடம் பாதசாரிகளுக்கு என்று சாலையில் கடக்கும் பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரிட்டனில் அமைக்கப்பட்டது சாலைகள் புள்ளிகளால் ஆன கூடுகளால் குறிக்கப்பட்டன நடைபாதைகளில் பெலிசா பேக்கன் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒளிக்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டன இது பிரிட்டனின் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எல் ஹோரி பெலிசா அவர்களின் பெயரில் அமைக்கப்பட்டது ஜீப்ரா கிராசிங் எனப்படும் கருப்பு விலைகளால் ஆன பட்டைகள் கருப்பு விலை கோடுகளாக மாற்றம் அடைந்தன இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்தான் ஜீப்ரா கிராசிங் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டேம் சோசியல் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செவன்த்து ஃபர்ஸ்ட் டேம் சோசியல் பாக்ஸ் கண்டென்